வணக்கம் இது ஈஸி வே டு லேர்ன் ஹிந்தி இன்றைக்கி நம்ம பிரவேசிக்கல தேர்ட் பேப்பரில் இருந்து பார்க்க போகிறோம் தேர்ட் பேப்பர் தமிழ் பொழில் ஒன்றிலிருந்து நம்ம பார்க்குறோம் சிக்ஸ்த்து திருத்தொண்டர் புராணம் அப்படின்னு எக்ஸாமில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இல்லாட்டி பெரிய புராணத்தை பற்றி எழுதுக அப்படின்னு கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இல்லாட்டி மெய்ப்பொருள் நாயனாரை பற்றி விளக்குக மெய்ப்பொருள் நாயனார் முத்தநாதன் பற்றி தொகுத்து எழுதுக அப்படின்னு கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது எது கேட்டாலும் இதுதான் நமக்கு ஆன்சர் இங்கே கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம சைட் ஹெட்டிங்காக மாற்றி எழுதிக்கலாம் மெய்ப்பொருள் நாயனார் என்பவர் யார் அவர் செய்த துண்டுகள் யாவைன்னு கேட்டிருக்காங்க அதை நம்ம மாற்றி மெய்ப்பொருள் நாயனார் செய்த தொண்டுகள் அப்படின்னு சைட் ஹெட்டிங்காக நம்ம எழுதிக்க வேண்டிதான் சேரி நாட்டை திருக்கோவிலூரை தலைநகரமாக கொண்டு ஆண்ட ஒரு அரசரை மெய்ப்பொருள் நாயனார் மெய்ப்பொருள் நாயனார் யாருன்னு சொல்லியிருக்காங்க செய்தி நாடு திருக்கோயிலூரை தல தலைநகரமாக கொண்டு ஆட்சி செய்த அரசர் பெயர் தான் மெய்ப்பொருள் நா நாயனார் இவர் மலாடர் என்ற மரபை சார்ந்தவர் இவங்களினுடைய மரபு என்னென்னா மலாடர் அப்படிங்கிற அந்த மரபு சார்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவர் ஒரு சைவ சீலர் சைவ சீலர் அப்படின்னா சிவன் கும்பிட்றவங்க சைவர்கள் வைணவர்கள் அப்படிங்கிறவங்க பெருமாள் கும்பிட்றவங்க வைணவர்கள் இப்போ சைவ சீலர்னா இவங்க வந்து சிவ அடியார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அரசியல் நெறி சிறிதும் தவறாதவர் இவங்க அரசர் அப்படிங்கிறதுனால அரசியல் நெறி தவறாமல் சிறப்பான முறையில் ஆட்சி செஞ்சவங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க குடிமக்களை தம்மக்கள் போல காப்பவர் குடிமக்கள்னா அந்த நாட்டில் வகிக்கக்கூடிய மக்கள் வாழக்கூடிய மக்கள் தான் குடிமக்கள் அந்த மக்கள் எப்படி கருதுனாங்க அந்த அரசர் தன்னுடைய மக்கள் போல காப்பாற்றினாங்க பகைவரை போரில் வஞ்சவர் ஒரு அரசர்னு இருந்தால் நிறைய பகைவர்கள் அப்படின்னு இருப்பாங்க அந்த பகைவர் எல்லாரையும் போரின் மூலம் வென்றவர் சிறந்த வீரர்னு சொல்ல வராங்க சிவபெருமான் எழுந்தருளிய திருக்கோயில்களில் நாளும் வழிபாடு ஆடல் பாடல் முதலின நடக்க பெரும் பொருள் கொடுத்தவர் சிவன் சிவபெருமான் இருக்கக்கூடிய கோயில்கள் எல்லாத்துக்குலேயும் டெய்லி வந்து வழிபாடு நடத்த ஆடல் பாடல் இதெல்லாம் நடக்க நிறைய பொருள் உதவி அதாவது பணம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சிவனடியார்கள் தம்மை நாடி வருங்கால் அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியோடு பெரும் பொருள் கொடுத்தவர் யாராவது சிவனடியவர்கள் வந்து இவரை தேடி வந்தாங்கன்னா அந்த அடியவர்களுக்கு நிறைய பொருள் நிறைய பணம் கொடுக்குறவங்க அவருக்கு பற்றுக்கோடு அத்தகைய சிவனடியார்களின் பாதங்களே பற்றுக்கோடுன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர்வம் இப்போ நமக்கெலாம் எது இதில் ஆர்வம் இருக்குது கேம்ஸ் விளாடணுன்னா ஆர்வமாக இருக்கும் அது போல் அந்த அரசருக்கு பற்றுக்கோடு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா சிவனடியாரோட பாதங்கள் சிவ சிவ அடியவர்களுக்கு வந்து சேவை செய்வது அவருக்கு பிடிச்ச விஷயமாக இருந்தது முத்தநாதன் என்பவர் இப்போ முத்தநாதனை பற்றி சொல்கிறாங்க சிவனடியே நாளும் சிந்திக்கும் மெய்ப்பொருள் நாயனாருக்கு இருந்த ஒரு பகைவனே முத்தநாதன் சிவனடியே நாளும் சிந்திக்கும் சிவனடியை பற்றி மட்டும்தான் சிந்திக்கக்கூடிய மெய்ப்பொருள் நாயனார் அரசர் இருக்காருல்ல அவருக்கு இருந்த ஒரே ஒரு பகைவர் யாருன்னா முத்தநாதன் அவன் பல முறை மெய்ப்பொருள் நாயனாரோடு போரிட்டு தோல்வியை கண்டவன் அவங்க பல போர் செஞ்சு நாயனாரோட தோல்வியை அடைந்தவர் முத்தநாதன் அப்படிங்கிறவங்க மோது போரினால் வெல்ல முடியாத முத்தநாதன் மெய்ப்பொருள் நாயனாரை அவர் போற்றும் சிவவேடம் கொண்டே வெல்ல சதி செய்ய முற்பட்டான் மோது போர்னா நேரடியாக மோதி போர் செஞ்சு முத்தநாதனை வெல்ல முடியாது அப்படின்னு சாரி மெய்ப்பொருள் நாயனாரை வெல்ல முடியாதுன்னு முத்தநாதனுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு அது தெரிஞ்சதுனால இவரை வந்து இப்படி நேரடியாக போரில் வெல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சிவ வேடம் அணிந்துட்டு போய் சதி செய்து ஏதாவது சூழ்ச்சி செய்து தான் இவரை கொல்ல முடியும் அப்படின்னு முத்தநாதன் வந்து ஒரு சதி முயற்சி செய்கிறாரு முத்தநாதன் பொய்தவ வேடம் கொண்டு செய்த சூழ்ச்சியை விவரிக்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இதை நம்ம சைட் கெட்டிங்காக மாற்றிக்க வேண்டிதான் முத்தநாதன் பொய்தவ வேடம் கொண்டு செய்த சூழ்ச்சி அப்படின்னு நிப்பாட்டினோம் முத்தநாதன் உடம்பெல்லாம் திருநீரு பூசி கொண்டான் முத்தநாதன் என்ன பண்ணாங்க உடம்பு முழுவதும் திருநீரு பூசிட்டாங்க சடை முடி தரித்து கொண்டான் நல்ல பெரிய ஜடா முடி முனிவர்னால் நிறைய ஜடா முடிலாம் வச்சுருப்பாங்கள்ல அது போல் சடை முடிலாம் தெரிச்சிட்டாங்க 
தெரிச்சுக்கிறதுனா டூ வியர் அணிந்து கொள்ளுதல் கத்தியை மறைத்து உள்ளே வைத்து கொண்ட புத்தக கட்டை கையில் ஏந்தினான் கத்தியை வந்து புக்குக்குள்ளார மறைச்சி வச்சுருக்காங்களாம் கத்தியை மறைத்து உள்ளே வைத்து கொண்ட புத்தக கட்டு புத்தக கட்டுனா புக்ஸு அந்த ஏட்டுச்சுவடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த புக்ஸுக்கு நடுவில் மறைச்சி வச்சுருக்கிறாரு அந்த முத்தநாதன் கத்தியை இத்தகைய பொய் தவ வேடம் கொண்ட முத்தநாதன் திருக்கோவிலூரில் மெய்ப்பொருள் நாயனாரின் அரண்மனை வாயிலை அடைந்தான் இப்போ இந்த மாதிரி மறைச்சி வச்சுட்டு ஜடாமுடிலாம் தெரிச்சுக்கிட்டு பொய் தவ வேடம் போட்டுக்கிட்டு அரண்மனை வாயில வந்து அடைகிறாரு முத்தநாதன் காவலாளர்களும் வந்தவர் சிவனடியார் என்று கருதி ஒதுங்கி வழிபட்டனர் ஏன்னா இந்த அரசருக்கு சிவனடியவர்கள்னா மிகுந்த பற்று அதனால் என்ன பண்ணாங்க காவலர்கள்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லி வச்சுருக்காங்க சிவனடியர்களை தடுக்கக்கூடாதுன்னு அதனால் முத்தநாதன் இது போல் வேடம் அணிஞ்சிட்டு வந்ததுனால சிவனடியார்னு நினச்சிக்கிட்டு காவலாளர்கள்லாம் யாரும் செக் பண்ணாமல் ஒதுங்கி நின்றுறாங்க உள்ளே சென்ற போது மேய்க்காப்பாளனாகிய தத்தன் தடுத்து நாயனார் உறங்குகிறார் பார்த்து செல்ல வேண்டும் என்றான் உள்ள போனோனையே அவருடைய மேய்க்காப்பாளர் அதாவது காட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல இங்கிலீஷில் அந்த காடாக இருந்திருக்காங்க யார் தத்தன் அப்படிங்கிறவர் காடாக இருக்காங்க மெய்ப்பொருள் நாயனாருக்கு அவங்க உள்ள வந்தோடனே என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி மெய்ப்பொருள் நாயனார் தூங்கிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிறாங்க பார்த்து செல்ல வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தான் நாயனாருக்கு உறுதிப்பொருள் உபதேசம் செய்ய வந்திருப்பதாக கூடி அவனையும் விளக்க விளக்கி உட்சென்றான் அதனால் நான் வந்து நாயனாருக்கு வந்து உறுதிப்பொருள் நல்லா வந்து சிவ புராணம் இது போல் நல்ல கருத்துகள்லாம் வந்து சிவன் கருத்துக்களை வந்து நான் சொல்ல வந்திருக்கேன் நீ விலகி போ அப்படின்னு விலகி உள்ளார போகிறாரு நாயனார் துயில அவர் மனைவி அருகிருக்க கண்டான் துயிலனா உறங்கிட்டு இருக்கிறது தூங்கிட்டு இருக்க அவங்க ஒய்ஃபும் பக்கத்தில் தூங்கிட்டு இருக்காங்க உடனே மாதேவி கணவரை எழுப்பினார் அதை இவர் வர்றதை பார்த்துட்டு அந்த மகாராணி என்ன பண்ணுறாங்க தன்னுடைய கணவன் மெய்ப்பொருள் நாயனாரை எழுப்பி விடுறாரு நாயனாரும் வந்தவர் சிவனடியார் என்று கருதி எழுந்து கை குவித்து எதிரே சென்று வணங்கி நின்றார் வந்திருக்கிறவங்க சிவனடியார்னு நினச்சிக்கிட்டு நாயனார் என்ன பண்ணுறாங்க வணங்கி அவங்களுடைய பாதங்களில் போய் வணங்குறாரு நாயனார் மங்களம் பெருக தன் அரண்மனை நோக்கி வந்தருளியது என்ன காரணமோ என்று வினவினார் நல்லது நடக்க என்னுடைய அரண்மனை நோக்கி வந்ததற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு முத் மெய்ப்பொருள் நாயனார் முத்தநாதனோ சிவபெருமானால் உரைக்கப்பட்ட உலகில் எங்கும் கிடைக்காத அரிய ஆகம நூல் ஒன்றினை உபதேசிக்க கொண்டு வந்துள்ளதாக கூறினான் முத்தநாதன் என்ன சொல்கிறான் சிவபெருமான் சொல்லப்பட்ட கருத்துகள்லாம் உலகத்தில் எங்கேயுமே கிடைக்காத ரொம்ப அரிய கருத்துகள் எங்கேயுமே கிடைக்க பெறாது தான் அரிய அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த நூல் வந்து உனக்கு உபதேசிக்கிறதுக்காக நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு இந்த முத்தநாதன் சொல்கிறாரு அதை கேட்ட நாயனார் தமக்கு இதைவிட பேரு வேறு ஒன்றுமில்லை இதை விட எனக்கு பாக்கியம் இருக்கா அப்படின்னு நாயனார் பெருமை அடைய ஆதலில் அதை வாசித்தருள வேண்டினார் அதனால எனக்கு அதை வாசிச்சு எனக்கு கருத்துக்களை சொல்லுங்க அப்படின்னு வேண்டி நிற்கிறாரு முத்தநாதனோ அங்கு அவர் தேவி இருக்கக்கூடாது தானும் நாயனாரும் மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என்று கூறினார் அங்கே வந்து ராணி இருக்கக்கூடாது நானும் நாயனார் மட்டும்தான் அந்த இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் முத்தநாதன் அதனால் நாயனார் தேவியை அந்த புறத்திற்கு அனுப்பிவிட்டு தவ வேடத்தானை உயர்ந்த ஆசனத்தில் இருக்க செய்து தம் தரையில் அம அமர்ந்து ஆகம நூலை வாசித்தருள வேண்டினார் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அந்த புறத்துக்கு ராணியை அனுப்பி வச்சிட்றாங்க அந்த ஆகம நூலை நீங்கள் வாசிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாய் நாயனார் என்ன பண்ணுறாரு கீழே உட்காந்துருக்கிறாரு அந்த தவ வேடம் கொண்டவனா உயர்ந்த ஆசனம் பெரிய ஆசனம்னா சேர் பெரிய சேரில் வந்து உயர்ந்த இடத்துல உட்கார வச்சு இவர் காலடியில் உட்காந்து அது வாசிங்க அப்படின்னு உட்காந்து கேட்குறதுக்கு ரெடி ஆகிறாரு முத்தநாதனோ கையில் இருந்த புத்தக கட்டை மடி மீது கொண்டு அதை அவள் பதை போல இருந்து நாயனார் வணங்கிய நேரத்தில் கத்தியை எடுத்து தான் நினைத்ததை செய்து முடு முடித்தான் அதாவது அந்த கத்தியை எடுத்து குத்திட்டாரு முத்தநாதன் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அந்த கையில் இருக்கிற புத்தக கட்டை அவிழ்க்கிறது மாதிரி ஆக்ஷன் பண்ணிட்டு நாயனார் வணங்கிட்டுருக்கிற நேரம் பார்த்து அவரை குத்திடுறாங்க போலி சிவனடியாரை வெட்ட வந்த தத்தனிடம் மெய்ப்பொருள் நாயனார் கூறினார் என்ன கூறினார் அப்படிங்கிறது இதை வந்து நம்ம சைக்கெட்டிங்க மாற்றிக்கணும் போலி சிவனடியாரை வெட்ட வந்த தத்தனிடம் மெய்ப்பொருள் நாயனார் கூறியவை அப்படின்னு நம்ம மாற்றிக்க வேண்டிதான் தான் முத்தநாதன் என்பதை மறைத்து போலி சிவனடியாராக முத்தநாதன் அரண்மனைக்குள் 
வந்ததிலிருந்தே கவனித்து வந்த தத்தன் ஓடி வந்து முத்தநாதனை வாளினால் வெட்ட முற்பட்டான் இதை இவர் வந்திருக்கிறதுல இருந்தே தத்தன் கவனிச்சுட்டு தான் இருக்காரு இவர் சரியே இல்லாத மாதிரி அவருக்கு தோணுது இருந்தாலும் சிவன் அடியார் வேடத்தில் வந்திருக்கிறதுனால அவரால் எதுவுமே செய்ய முடியல சொல்லவும் முடியல இது போல அரசரை வெட்டினோன்னே ஓடி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க முத்தநாதனை வாளினால் வெட்ட முற்பட்டான் அவங்க கையில் தத்தன் கையில் இருக்கிற வாழை எடுத்து வெட்டுறதுக்கு ரெடி ஆகிறாரு ரத்தம் வடிய கீழே விழும் மெய்பொருள் நாயனார் தன் கையால் அவனை தடுத்து இரத்தம் வழிய வழிய இருக்கக்கூடிய மெய்பொருள் நாயனார் என்ன பண்ணுறாரு தத்தனை தடுத்துடுறாரு தடுத்து தத்தா அவன் நம்மை சேர்ந்தவர் அவங்க வந்து நமக்கு வேண்டியவங்க என்று கூறி கீழே விழுந்தார் அந்நிலையில் தத்தன் அவரை வணங்கி அவரை தன் கையால் தாங்கி கொண்டு தான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டினார் உடனே தத்தன் என்ன பண்ணுறாரு அரசரை பிடிச்சிக்கிட்டு நான் இப்போ என்ன தான் செய்யறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு என்று வேண்டினார் நாயனாரோ வந்த சிவனடியாரை இடையில் யாரும் விளக்காதபடி ஊருக்கு வெளியே கொண்டு போய் விட்டு வருமாறு பணிந்தார் தத்தன் கிட்ட என்ன சொல்றாரு நாயனார் இவரை வந்து சிவனடியார் வேடத்துல இருக்காங்க அதனால சிவனடியார் பொய் வேடமாக இருந்தாலும் சரி அவனை கொள்வது பாவம்னு சொல்லிட்டு அவனை பத்திரமா கூட்டு போய் யாரு யார்கிட்டையும் பிரச்சனை இல்லாம மக்கள்லாம் தடுத்தாலும் பத்திரமா கொண்டு போய் ஊருக்கு வெளியில கொண்டு போய் விட்டுட்டு வா அப்படின்னு தத்தனுக்கு ஆணையிடுறாரு அரசர் அஞ்சனமே தத்தனும் இடையில் வந்து சூழ்ந்து கொண்டவர்களை எல்லாம் தடுத்து அரசன் ஆணைப்படி இவனை கொண்டு போகின்றான் ஊருக்கு வெளியே என்று கூறி சென்று விட்டு விட்டு மீண்டும் வந்தார் ஊருக்கு வெளியில கொண்டு போய் விட்டுட்டு நான் ஊருக்கு வெளியில விட்டுட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் வந்து தத்தன் நிக்கிறாரு குறிப்பு மறைந்தவன் என்ற இத்தொடரை மறை பிளஸ் தவன் மறைந்து பிளஸ் அவன் அப்படின்னு ரெண்டு வகையாக பிரிக்க முடியுது இரு வகையாக பிரிக்கலாம் அதனால் வேதங்களை கற்ற தவம் என்றும் தான் முத்தநாதன் என்பதை மறைத்து பொய் தவ வேடம் கொண்ட அவன் என்றும் இத்தொடர் இரு பொருள் பட நிற்கிறது ரெண்டு பொருள் தர மாதிரி இருக்குது மறை பிளஸ் தவன் மறை மறை நூல்கள் கொண்ட தவ வேடம் கொண்டவன் மறைத்து வச்சிருக்கிறவன் தன்னுடைய உண்மையான வேடத்தை மறைத்து வைத்தவன் அப்படின்னா ரெண்டு பொருள் படும்படி இது குறிப்பால சொல்லப்படுகிறது வெவ்வினை கொடியோனை ஊருக்கு வெளியே கொண்டு போய் விட்டு வந்த தத்தன் யாது செய்தான் இதை வந்து வெவ்வினை கொடியோனை ஊருக்கு வெளியே கொண்டு போய் விட்டு வந்த தத்தன் கூறியது அப்படின்னு சொல்கிறது அது போல் சைட் கெட்டிங் எழுதணும் வெவ்வினை அப்படின்னா கொடிய வினை வினைனா செயல் கொடும் கொடும் செயலை செய்யக்கூடிய கொடியவன் அப்படின்னு பொருள் இதற்கு முத்தநாதனை யாதொரு இடையூறும் வழியில் ஏற்படாதபடி ஊருக்கு வெளியே கொண்டு போய் விட்டு வந்த தத்தன் அச்செய்தி கேட்க உயிர் தாங்கி இருக்கும் மெய்பொருள் நாயனார் முன் வந்து அவர் குறிப்பில் நின்றான் இப்போ தத்தன் வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு முத்தநாதன் முத்தநாதனை ஊருக்கு வெளியில் கொண்டு போய் விட்டுட்டு சொன்ன மாதிரியே செஞ்சுட்டு வந்து நான் இன்னும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு குறிப்பறிந்து அதாவது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே செய்யறதுக்கு பேர் தான் என்ன குறிப்பறிந்து செய்தல் அப்படிங்கிறத என்ன செய்யணும் அப்படின்னு குறிப்பறிந்து வந்து நிக்கிறாரு மெய்பொருள் நாயனாருக்கு முன்னாடி தரு தவ வேடத்தாருக்கு இடையூறு ஒன்றுமின்றி கொண்டு போய் விட்டு வந்தேன் அதாவது தரு தருணா தவ வேடம் த வந்து தரிச்சிட்டு இருக்கிறது பொய்யான ஒரு விஷயத்த தரிச்சிட்டு இருக்கிறது அது அவனை இடையூறு ஏதும் இல்லாமல் கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு கூறியதும் நாயனார் தனக்கு இத்தகு உதவி செயலை வேறு யார் செய்ய வல்லார் இது போல ஒரு நல்ல செயல் நல்ல விஷயத்த யார் எனக்கு செய்ய முடியும் சொல்கிற வேலையை கரெக்டாக செய்யறதுக்கு என்று கூறி அவனிடம் கருணை காட்டினார் ரொம்ப அன்பு செலுத்துறாரு மெய்பொருள் நாயனார் தத்தன் கிட்ட மெய்பொருள் நாயனார் அரசியல் ஆயத்தார்க்கு உற்றார் உறவினருக்கும் கூறிய அறிவுரை அப்படின்னு சைட் கெட்டிங் போட்டுக்கணும் மெய்பொருள் நாயனார் அரசியல் அலுவலரையும் தேவியையும் உறவினரையும் பார்த்து இவங்க எல்லாரையும் வர சொல்லிட்டு அரசியலில் இருக்கக்கூடிய அலுவலர்கள் அதாவது அமைச்சர்களெல்லாம் வர சொல்கிறாங்க தேவி ராணியை வர சொல்கிறாங்க உறவினர்கள் எல்லாரையும் வர சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க திருநீற்றின் மீது அன்பு கொண்டு சைவ நெறி பாதுகாப்பீர்களாக திருநீர் திருநீருனா சிவனுக்கு உரியதாகும் சிவனிற்கு உரிய திருநீரின் மீது மந்திரமாவது நீர் அப்படிம்பாங்கல்ல எல்லா நோயையும் போர்க்கக்கூடியது நீர் அந்த திருநீரின் மீது நம்பிக்கை கொண்டு சைவ நெறி சிவ வழிபாட்டை பாதுகாத்து செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
எல்லாருக்கும் இவர் அறிவுரை சொல்கிறாரு என்று கூறி சிவபெருமான் திருவடிகளில் சிந்தை வைத்தார் சிவபெருமானோட திருவடி மீது தன்னுடைய எண்ணங்களை வைத்தார் மெய்ப்பொருள் நாயனாருக்கு சிவபெருமான் எவ்வாறு அருள் புரிந்தார் மெய்ப்பொருள் நாயனாருக்கு சிவபெருமான் அருளியது உமையூறு பாகனாகிய சிவபெருமான் மெய்ப்பொருள் நாயனாருக்கு நேரே காட்சி கொடுத்து தேவர்களுக்கும் எளிதில் கிடைக்காத தன் திருவடி நிழல் அவரை சேர்ந்து கொண்டு அவர் தம்மை இடைவிடாது வணங்கி இருக்கும் பேச்சினை கொடுத்தருளினார் சிவபெருமான் நேரடியாக வந்து மெய்ப்பொருள் நாயனாரை ஆட்கொண்டு போனாங்க அப்படிங்கிறத இந்த லாஸ்ட்டாக சொல்லியிருக்காங்க உமையூறு பாகனாகிய சிவபெருமான் உமை பார்வதி ஒரு பக்கமாகவும் இன்னொரு பக்கம் சிவனாகவும் இருக்கிறது தான் உமையூறு பாகனாகிய சிவபெருமான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்ணிச்சிருக்காங்க மெய்ப்பொருள் நாயனாருக்கு நேரே வந்து சிவனை காட்சி கொடுத்து தேவர்களுக்கு கூட இந்த அரிய வாய்ப்பு கிடைக்க பெறாத அந்த வாய்ப்பு யாருக்கு கிடைச்சிருக்கு மெய்ப்பொருள் நாயனாருக்கு கிடைக்கப்பட்டு அவரது திருவடிகளில் சரணடைந்து சிவபெருமான் அவரை கூட்டிகிட்டு போனாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த கதை பெரிய புராணம் இது ரொம்ப ஈஸியானது தான் புரிஞ்சு தமிழில் புரிஞ்சு எழுதுங்க ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் எழுதுங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் நன்றி வணக்கம்